。喂，妈，什么事啊？你把妞妞带哪儿去了？妞妞，妞妞不在家吗？我今天不是让你去接妞妞放学的吗？她能到哪儿去啊？家里又没人给她开门。你，哎呀，妞妞，我妞妞，要是被人拐了怎么办呢？啊！我马上回去。妞妞出什么事了？管好你自己的事吧。李总，不好意思，我有点急事儿，想提前下班。哦，出什么事儿啊？那个妞妞，也没什么事儿，我先走了啊。妞妞妞，哎，那个我送你吧。不用了，谢谢。哎呀，在哪儿啊，我的宝贝妞妞？妈，妞妞有消息了吗？你还好意思说你是妞妞的妈？他能去哪儿？你怎么都不知道啊？啊！我也不知道他现在究竟出事儿没有。你还是他亲妈妈你？你妈，你别着急，我这就去找，我一定能把他找回来。那你赶紧去找啊！你赶紧去找，赶紧去找啊！你啊，要是妞妞有个三长两短，我要你偿命的。你以为啊，我是喜欢你才让你进这个家门的呢？我告诉你，我只是因为你是妞妞他妈。我就奇了怪了，你怎么就能忘了去幼儿园接他呢？啊，你是他亲妈妈你？妈，你怎么能这么说话呢？你以为我愿意把妞妞弄丢吗？我不是说我忘了吗？你忘了你？怎么了？妞妞怎么了？儿子，他把妞妞给弄丢了，还有这么当妈的吗你？妈，行了，还在这吵，赶紧去找啊！我的妞妞，我的妞妞到哪儿去了？哎呀，哎，别说呀、啊，还是家里好啊。哎呀，坐在自己家里舒舒服服的，真是让人高兴啊。<笑>所以啊，嗯，咱以后啊，不干那犯法的事儿。没错。哎呀，我说老赵同志啊，我就是怕那王进啊，他为难咱们家倩倩。你说这事儿干的算哪出、啊？甭担心，倩倩随你啊，绝对镇得住王进。倩倩的，去去去，快去！哦，喂，倩倩，我我没事儿。什么？哎呦，我们怎么可能背着你把妞妞接走呢？妞妞没在我们家。啊。你说什么？妞妞丢了？啊？哎，你爸爸妈妈他们怎么说呀？他们没看见啊，没看见。哎呦天啊，这怎么办呢？没看见，他可是他。哎，等一下。我说，那妞妞她会不会是离家出走啊？什么？你忘了你前两天怎么对她的啊？不是你打她了吗？就因为你打她，所以她离家出走了。我，你我什么我呀？啊，有你这么当妈的吗？就是后妈都比你做的好，怎么会有你这种人呢？真是的。妈，哎，王燕，你回来了。哎，妈，妈那个电话打来了吗？没有。哎。你报警了没？报了，报了，报了。但是警察说要二十四小时以后才受理，现在没有办法。啊、那哥哥已经去医院了，呃，去看看有没有什么线索，你就放心吧。啊！我的天哪！哎呦，我的天哪！我受不了了！我的妞妞啊！我的妞妞啊！妞妞啊妞妞啊妞妞啊要是被坏人带走了，我可怎么办呢？哎呦，妞妞，没有你我怎么活呀？我的妞妞，我的妞妞啊！妈，你别担心啊。
静怡，啊，找到妞妞了吗？没有。妈，要是妞妞出事儿，我该怎么办呀？哎呀，不会的，别瞎想啊！不会的，不会的。去哪儿了呢？小朋友，你怎么了？我迷路了。迷路了？你住什么地方？你知道吗？不知道。别着急，你爸爸妈妈在什么地方上班了？别着急嘛，你告诉我，爷爷带你去找，好不好？好。有一位身穿幼儿园制服的女孩妞妞，正在找妈妈，家长请到广播站来认领。有一位身穿幼儿园制服的女孩妞妞正在找妈妈，家长请到广播站来认领。妈妈一定会找到你的。叔叔，叔叔，先生，你是这位小朋友的家长吗？呃，算是。妞妞，你认识这位先生吗？认识，他是我妈妈的好朋友。哦，那好吧，先生，麻烦你登记一下。好嘞，妞妞，不哭了，不哭了，不哭了，找到你了啊！不哭了，不哭了，乖。喂，小雨妈妈吗？我是妞妞的妈妈，我想问一下，妞妞有没有到你们家玩啊？哦，哦，没什么事，啊，再见。静怡，哎呀，快看谁回来了！妞妞，妈妈，你急死妈妈了。妈妈，我好想你。哎呀，这是怎么回事啊？你在哪儿找到他的？在。我们公司的商场里，你怎么会跑去商场呢？姑姑告诉我你在那里上班，可是我又不知道怎么走，就跟别人问了，坐了公交车。妞妞，妈妈该拿你怎么办呢？走，妈妈送你回家。妈妈，你听妈妈说，妈妈只是养了你，把你养大，跟你爸爸生活在一起的那个女人，她才是你真正的妈妈，是她生了你，知道吗？她不是妞妞的妈妈，她是老巫婆。她撒谎骗我，她明明要带我来见你，她还说是你不想见到我。她不是妞妞的妈妈，她这么说的吗？嗯。她怎么可以骗你呢？我不肯叫她妈妈，她还打我。妈妈，你不要带我走好吗？对不起，我没找到妞妞。什么？你找到妞妞了？好，我马上过去。妞妞在你这儿吗？她在我房间，睡着了。妞妞怎么会跑你这儿来？她记住她姑姑说的话，到商场里找我。谢谢。我有话要问你。你们是怎么照顾妞妞的？竟然让她流落大街。是我的失误。这段时间，工作实在太忙了。姚倩倩的工作也很忙，所以。工作再忙，也不能不管孩子。她的指甲已经有很久没剪了，你没有看到吗？还有，倩倩为什么要打妞妞？你说什么？我当初把妞妞给你们，不是因为我跟她没有血缘关系，而是我觉得她跟自己的亲生父母生活在一起会更好。告诉倩倩，不要因为大人的事扯上孩子
别碰他。他已经睡着了。哦，对，来，跟我爸，来，咱们进屋去。你跟我商量一下。哦，你下次别再这样对待我了。当着妈还有王燕的面儿，让我太难堪了。难堪？我听说妞妞是因为不想跟你在一起，才去找叶静怡的。姚芊芊，如果你有良心的话，请你好好的想一想，你关心过妞妞吗？妞妞去见叶静怡了。没错。如果你关心妞妞，妞妞会去吗？这个女人太狠毒了。我敢打赌，一定是他引诱妞妞出去的，一定是这样子的。我去找他。行了，你能不能不要装了？你能不能不要把所有的错都推在别人身上？你替他说话。我替他说话怎么了？叶静怡从来没有对妞妞凶过，从来没有骗过妞妞。你一个亲妈怎么当的？我告诉你，你再对妞妞厉害的话，我不会放过你。王静，你跟我说清楚。你到底是中了什么邪？叶静怡跟你说什么了？我们才是夫妻，我们才是啊！老公，放开！王静，你站住！你还敢打我？你算老几啊？你放手！怎么了？你这样就可以再打我了，是不是？你关心妞妞吗，姚倩倩？我告诉你，你在家就别厚颜无耻了。你多长时间注意妞妞？妞妞那么长时间没剪指甲了，你知道吗？你只关心你自己，还有颜叔关心妞妞，爱妞妞。我告诉你吧，指甲都是叶锦怡剪的，你怎么当妈的？闹了半天，根儿在这儿啊！是叶锦怡告诉你的吧？是她告诉你，所以你才回来家打我的，是不是？查很好啊。大半夜的啊！你们不是别人要睡啊，要少出去吵去，让全院的人都知道。哎呀姚芊芊，对不起，我再问你，你的设计如何了？本周一定要完成啊！我这个星期保证完工。好的，易静怡，你呢？我已经完成了，不过既然倩倩需要时间的话，那我就等她一下好了。很好，既然两位设计师这么有信心，很快我们就可以进入凭借阶段。到时候进入凭借阶段以后呢，大家会一起来参评你们的作品，选出最好的，作为公司下一期的产品进行发布。好，没什么事散会。其实啊，一开始听说妞妞是姚倩倩的女儿，我也接受不了。可是每次见到妞妞的时候，哎呀，我又忍不住想去疼她。你说这是为什么呀？妈，我倒觉得妞妞挺有良心的。你看她，就算是有了亲妈，可还是想跟我姐在一起。那当然了，因为妞妞是你姐姐带大的呀。嗯，妈，嗯，要不，咱们把妞妞要过来吧？净说疯话。怎么样啊？那妞妞是姚倩倩的女儿。再说了，你拿钱养她。妈，哎呀，行了行了，我一提这事儿我就烦啊。哎，对了
，昨天你于哥连饭都没吃就走了，咱怎么也打个电话谢谢人家吧？嗯，哎哎，妈，嗯，我们可以请于哥到我们家吃晚饭。哟，这，这合适吗？这个，这当然合适了，这是撮合他们俩的一大好机会。哎，我觉得吧，我姐现在就是因为自己的身份和地位，所以才疏远他的。要是这个时候我们两个能出手相助，说不定怎么样？我看行。叶青怡，你站住！我有话要问你。叶青怡，是你把妞妞带走的，是不是？我问你呢，你到底想干什么？就你这样人当妈，不觉得脸红吗？自己把孩子弄丢了，还栽赃到别人的头上。不过也对，你打小就是这样的人。叶青怡，有功夫在这里喊喊叫叫，不如回去好好照顾妞妞。你少教训我，你现在高兴了吧？别以为你一点小心思我不明白。妞妞明明一直在你们家里面，你还假惺惺的让我去找。你撒谎的时候不脸红吗？我撒谎，我倒要问问你，为什么要对妞妞撒谎？你说什么？咱们不在这里丢人了，行吗？我还有事情呢，就一句话，别再骗妞妞了。叶青怡，哦对了，你居然还打妞妞，看你打扮的人五人六，怎么做出这么龌龊的事情？我们家的事你少管。我告诉你，再敢动妞妞一根头发，你试试看，别成天号称自己意大利回来的，意大利没你这样的素质。叶青怡。现在工作进行的怎么样了？还算顺利吧。好，我希望你这次啊能赢。我必须赢，我要让所有人知道，姚倩倩是徒有虚名。没什么。来了，坐。别坐。找我来，有什么事呢？没什么事，景色这么宜人，坐下来咱们聊聊天吧。那要没什么正经事的话，我就不留下了。非得要有正经事才能出来聊天吗？不一定吧。朋友出来聚一聚。再说我还有礼物要送给你，打开看看。我听说玉石啊，可以保护自己的主人，专门为你挑的，相信你会喜欢。谢谢你，但我不能要。别呀、啊，别误会啊，只是来庆祝一下你今天取得的成绩，没别的意思。不管是什么原因，我都不能收您的礼物。我就知道你会这么说。<笑>没关系，你就这么想，呃，把它当做上司对员工的一种鼓励，这总可以吧？别这样对我好吗？我希望你只把我当一名普通员工对待。你怎么能是普通员工呢？你是公司的优质员工，你是公司的资源。作为老板，作为一个管理者
，鼓励自己的员工，这是很正常的。我要留住你，懂吗？很简单。我不想伤害你，你能理解我吗？我非常理解你。我也知道你一直想把我推得远远的。或许你觉得我动机不纯，但是你真的误解我了。我只想帮你，我想帮你夺回你父亲的公司。还有，让你走出你内心的阴霾。我不想把你牵扯到这件事情上来，所以别再对我做任何事情了。这样下去，你会恨我的。我也不想介入到你们的事情当中。可惜无意，我已经走进来了。我觉得这是上天的安排。我没别的意思，只想帮你。请你相信我。对不起，静怡。